Estoy seguro que navegando por YouTube o en alguna película habrás visto alguna toma que te hizo explotar la cabeza por el movimiento de cámara. Pues, ¿qué harías tú si te digo que tú también puedes hacer algunos de estos efectos increíbles? Pues bien, este es mi tutorial de cómo hacer exactamente eso. Pero antes de iniciar, no desperdiciemos más tiempo y asegúrate de darle clic a ese botón de suscripción y quedarte hasta el final de este video para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Eso es todo lo que te pido a cambio si disfrutas de este video. Muchísimas gracias. Dicho eso, comencemos este video. Voy a mostrarte cómo hacer una toma de spin shot con el estabilizador DJI o M4 y usando el iPhone 11 Pro Max. Pero eso realmente no importa ya que puedes hacerlo con cualquier cámara y con cualquier estabilizador. O inclusive con un palo de escoba, pero eso será tema para otro video. Manténganse atentos al canal entonces. Este estabilizador es capaz de girar el celular en un ángulo total de 270 grados. El gimbal no es capaz de hacer un giro de 360 debido a limitaciones en el rango mecánico. Ahora, la toma de spin shot es una genial manera de darle a tu video un sentido de giro. Este video está dividido en tres partes. En la primera te mostraré cómo grabar un spin shot con un sujeto caminando. En la segunda parte te mostraré una versión más dinámica con un sujeto realizando un mortal hacia atrás. Y en la tercera parte del video aprenderemos a editar y a darle un look apoteósico a tu video. Tú puedes realizar esa toma también con tus propias manos, pero es más fácil y queda mejor con la ayuda de un gimbal. Para el video de hoy contaré con la ayuda de mi hermana. Lo primero que debes hacer es ingresar en la app MIMO una vez que tengas encendido el estabilizador. Abro la app MIMO, después vas a tocar en estos tres puntos que están en la esquina inferior izquierda de la pantalla, le das en la mitad en las opciones de video y, vas a, y vamos a cambiar donde dice modo de seguimiento, por defecto viene en seguimiento de giro, lo, lo vamos a cambiar a spin shot y de esta manera con el joystick podemos mover el gimbal a la izquierda o a la derecha para generar el spin shot. Otra cosa útil por hacer será cambiar la sensibilidad de la palanca de control de alta a lenta. De esta manera el giro se verá más suave cuando crees este efecto. Ahora que tengo que configurar el gimbal para que rote con el joystick y cree el efecto de spin shot, voy a cambiar a la aplicación nativa de la cámara del celular. Luego un paso muy importante es activar la cuadrícula en tu celular en la configuración para así mantener centrado al sujeto y facilitarte el trabajo más adelante cuando estés sentado en el computador. En configuración buscamos la configuración de cámara y activamos la opción de cuadrícula. Hecho este paso, ahora también debes realizar el video en la mayor cantidad de cuadros por segundo que te sea posible y así en cámara lenta se verá mucho más fluido. Cambiamos de 30 a 60. También voy a cambiar al lente ultra gran angular porque le hará una mejor apariencia al video que si uso el gran angular o el teleobjetivo. Cambiamos de 1x a 0.5x. Ahora lo que voy a hacer es pedirle a mi hermana que camine hacia adelante y yo voy a seguirla tratando de mantenerla centrada en la pantalla, tratando de mantener también siempre la misma distancia y al mismo tiempo ir realizando el giro del celular con el gimbal. Realiza la toma cuantas veces sea necesario hasta que sientas que quedó perfecta para ti. Para grabar adecuadamente es importante también que utilices una técnica de grabación llamada caminado ninja que te la explico mejor en este video que te dejo aquí arriba. Le daré iniciar a la grabación y arrancamos. Aún más interesante, vamos a cambiar nuestro sitio de grabación y a crear otro spin shot. ¡Vamos! Vamos a realizar la misma toma de nuevo. Ella va a caminar hacia adelante hasta que el ángulo de giro del spin shot se haya realizado por completo. Entonces, voy a posicionarme una vez más. Vamos a iniciar la grabación y vamos a ver cómo nos queda. Bien, ya que tenemos estas tomas
más de SpinShot, concluimos con la primera parte de este video tutorial. Vamos ahora con la segunda parte. Para esta segunda parte de este video tutorial, contaremos con la ayuda de Jason. Él va a realizar un mortal atrás y yo trataré de seguirle el ritmo al giro con el estabilizador. Las configuraciones previas que debes hacer para esta segunda versión del Spin Shot son muy similares a las que usamos en la primera parte caminando. Pero en este caso será útil cambiar la sensibilidad de la palanca de control de lenta a alta. De esta manera no nos quedaremos cortos en el seguimiento veloz del giro corporal que él realizará. Ahora que tenemos configurado el gimbal para que rote con el joystick y cree el Spin Shot, Voy a cambiar a la aplicación de la cámara nativa del celular. Revisamos una vez más que esté activa la cuadrícula de tu celular para así mantener centrado al sujeto y facilitarte el trabajo más adelante en postproducción. También chequeamos que el video esté en la mayor cantidad de cuadros por segundo que sea posible. En este caso vamos a ponerlo en 60. Verifico que esté grabando con el lente de gran angular a diferencia de la toma caminando. En esta generará un mejor vértigo si se ve un poco más cerca del sujeto por lo que usaremos un lente diferente. En este caso vamos a usar lente 1X. Lo pasamos, estaba en 0.5X. Lo pasamos a 1X, que es el lente gran angular. Ahora lo que voy a hacer es pedirle a Jason que realice un mortal hacia atrás y yo voy a seguirlo tratando de mantenerlo centrado en la pantalla. Además de girar el joystick, también voy a ayudarme girando todo el gimbal al mismo tiempo. 3, 2, 1, ya. Después de varios intentos, finalmente siento que tenemos la toma que nos sirve. Creo que intentamos la toma como unas cuantas veces, Jason. Como 10 veces. veces, ¿verdad? Para hacerlo aún más interesante, vamos a cambiar nuestro sitio de grabación y crear otro spin shot. Y les mostraré en postproducción, sentados frente a un computador, usando un programa de edición gratis y sencillo, cómo puedes poner estas tomas juntas para crear una transición increíble. Estamos en la nueva locación, realizaremos la misma toma de nuevo y él va a realizar el giro y yo intentaré una vez más seguirle el paso. Voy a iniciar la grabación, voy a posicionarme y vamos a arrancar. Esa es la toma final, vamos ahora con la tercera y última parte de este tutorial que será el proceso de edición, acompáñenme a mi apartamento. Bienvenidos, ahora con la ayuda de mi computador vamos a finalizar con la preparación, con la edición de los clips. Muy bien, ahora como resultado final tenemos cuatro tomas, dos para el primer clip de la persona caminando y dos para el segundo clip de la persona haciendo el mortal atrás. Ahora tenemos que poner estas tomas juntas, para eso vamos a utilizar un programa gratuito y sencillo de manejar que para los computadores MacBook de la marca Apple se llama iMovie, es un programa que viene predeterminado, no tienes que pagar por él y es muy sencillo como les decía, en el caso de que tengas Windows o otro sistema operativo te recomiendo usar por ejemplo Filmora o Windows Filmmaker, también son programas gratuitos y bastante sencillos de utilizar. Todo lo que necesitas saber es cómo cortar los clips cómo cambiar las velocidades de esos clips y cómo agregarle música. Después de que sepas esos tres, esos tres ítems, ya con eso tienes lo necesario para hacer un producto final. Primero vamos a ir a mi contenido, le damos clic derecho, crear nuevo evento. Vamos a llamar a este evento tutorial spin shot. Le damos importar contenido, tutorial spin shot. Y aquí tengo ya previamente listos para ahorrarles tiempo los cuatro clips que dejaré y, la, y las dos canciones, una, una canción que usaré en cada clip. Vamos a darle control A para seleccionar todo, importar. Vamos a comenzar editando el video, el spin shot caminando. Para este spin shot pienso hacer una transición en la que mi hermana comienza haciendo los movimientos de Tai Chi, se gira y sigue caminando y cuando sigue, cuando sigue caminando hago la transición al, a lo que grabamos en el puente peatonal con ella siguiéndola nosotros desde atrás haciendo el giro de spin shot con el estabilizador. Vamos entonces primero a bajar desde aquí arriba 
el clip en el que hace los movimientos de Tai Chi Xuan. Para los que no saben, Tai Chi es un arte marcial de origen chino. Ella es campeona nacional, entonces utilicé, estoy utilizando ese plus, ese valor agregado que ella le puede dar al video. Y voy a bajar acto seguido. Continúa ese después el clip en el que ella camina, que es en el que terminaremos haciendo la transición. Este, estos primeros dos movimientos que ella hace los vamos a dejar a velocidad normal. A partir de aquí creamos un corte con control B, con comando B, perdón. Y quiero que este pedazo vaya justo hasta cuando hace este movimiento. Uno, hasta ahí. Quiero que vaya a velocidad, a otra velocidad. Cuando ella golpea, quiero ponerlo a velocidad lenta. Ahí hacemos otro corte porque este pedacito lo quiero en lento. Y yo creo que el final lo pasaremos a mayor velocidad. Justo hasta cuando ella se va a poner de pie para caminar. Entonces seleccionamos el segundo. Vamos a velocidad. Cambiar velocidad de normal a rápida. Le ponemos 8x. Y este lo quiero un poco más lento. Para que marque más el golpe que hace. Vamos a velocidad. Pasamos a lenta, 10%, no, creo que es muy poco, 25, a ver. Seleccionamos todos los clics, vamos a donde dice volumen y bajamos el volumen de todos de 100% a 0%. ¿Por qué? Porque ahora acto seguido vamos a pasar a agregar el sonido o el audio. Yo tengo aquí preparado un efecto de sonido que se llama Wush que es un efecto de sonido que a mí me funciona muy bien cuando quiero hacer transiciones de tomas. ¿Cuándo lo voy a poner? Pues cuando pasa la transición del parque en el que estamos en los aros, aquí, justo aquí, de aquí, a cuando camino en el puente. Ahí, va, ahí voy a poner el efecto Bush, lo bajo, lo pongo justo debajo, acá. Y por último, vamos a agregarle un, una canción. Es muy importante que la música que ustedes usen para sus videos sea música que esté libre de derechos de autor para eso hay una biblioteca que es la que yo uso que se encuentra en youtube esta biblioteca de audio de youtube es gratuita y es relativamente reducida muy estrecha hay plataformas hay páginas web que se especializan en esto que son de pago mensual obviamente pero que te ofrecen una biblioteca gigantesca pa para que tú puedas acceder a ella y tengas muchísimas más opciones volvemos a iMovie y voy a descargar, voy a bajar la canción. ¿Qué es esa? Me parece que tiene un beat interesante que va, que puede acompañar muy bien nuestro clip. La bajamos y vemos cómo queda con la música. Pasamos ahora a la edición del segundo clip y bajamos desde la biblioteca los dos clips. Vamos primero a comenzar a recortar y a eliminar las partes de los videos que no nos funcionan, por ejemplo, que no necesitamos. Por ejemplo, toda esta primera mitad en la que yo estaba preparando el salto y diciéndole qué hacer. Creo que aquí justo cuando se va a empezar a mover es cuando voy a realizar el primer corte, comando B. Elimino esa parte, con mando B eliminamos la segunda mitad y hacemos el mismo proceso con este segundo clip. Bajamos el volumen a 0%. Creo que el corte lo voy a realizar ahí, justo ahí, cuando el cuerpo está completamente agrupado. Elimino la segunda mitad y hacemos lo mismo ahora con este. Ahí. Desde ahí. Realizo el corte y ahora elimino esta. Vamos a ver cómo nos queda. Ahí estuvo. <ríe> Se ve chévere, ¿no? Voy a, hacer, voy a utilizar nuevamente el efecto Bush que lo tengo aquí listo. Lo bajo. Y lo pongo ahí justo en el momento en que hace la transición. Para este segundo clip tengo lista otra canción como les había explicado. Ahí tienen... Hasta ahí voy a dejar la edición de este clip. 
Para no hacerlo tan largo, vamos a dejar la edición de estos dos clips de esa manera. Los recorté, les quité el pedazo que no me sirvió, los uní, agregamos el efecto de Wish, agregamos música y ese vamos a dejarlo como el producto final. Voy a sentarme un poco fuera de cámara y agregarle algunos retoques. Ahora que terminamos nuestra tercera parte de este video tutorial de cómo editarlo, quiero mostrarles el producto final. ¡Ruedela! Señores, como pueden ver, liberen sus mentes, libérense de las reglas, diviértanse, háganle los cambios que ustedes quieran, pónganle las velocidades que quieran. Esto que les acabo de mostrar tan solo es mi versión. Ustedes tienen total libertad de cambiar los fondos, de grabar el, el, de grabar el spin shot donde quieran, con quien quieran. Lo importante es que ustedes sientan que les gusta el producto final. Diviértanse y creen como más les guste. Una recomendación final, no utilicen este efecto de screenshot demasiado porque puede generar un efecto de mareo incómodo para quien está observando nuestro clip. Espero, parceros, que les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, y pues. Oh, oh.